不白的就是我们的中国坦克邱建良，这是黄色套的颜色，应该更明显，也明显一些啊。但是他那个输过，输过了。这是邱建良最为精彩的一场比赛，开局就被对手重拳夺秒，随后彻底爆发，狂轰百拳，打得对手口吐鲜血。回到2015年，刚打出名气的邱建良就碰上了一位实力强劲的泰拳王吴东颂，获得过泰国加南龙全场冠军、WMC 轻量级世界冠军、S1 轻量级冠军、世界泰拳超次中量级冠军等荣誉。此时的邱建良只有25岁，凭借着猛冲式的打法崭露头角。是中国搏击界一颗冉冉升起的新星。面对实力强悍的泰拳王，一起来看看邱建良如何应对。比赛一开始，吴东颂就不依不饶地向前追击，邱建良则是灵活移动，保持安全距离。面对经验丰富的泰拳王，邱建良表现得相当机警和谨慎，和吴东颂展开迂回拉扯的游击战。吴东颂和其他泰拳手不同，完全是重拳重腿，勇猛冲锋。邱建良也不得不暂避锋芒。呃，他有泰拳的，还可以用手啊，都可以开手，可以开手。况且呢，还有一个就是说，呃，用吸法的这方面的时候，如果贴身之后，可以连击，可以连击啊。因为我们这个 WF 是这个贴身之后啊，然后是袭击、呃、一次，袭击一次，没错、啊。对，所以说那就从这个比赛的节奏上，那就也也不同了。他有了这个啊、呃，贴身之后可以连续袭击，所以说这个泰国的这种纯。邱建良的防守反击打得不错，拉扯中重拳频频命中对手，但吴东颂的进攻也十分犀利，突然打出一记势大力沉的后摆旋，直接给了邱建良一个独秒。在首回合，吴东颂一直步步紧逼，似乎根本不想给邱建良喘息的机会。好，刚刚这个被独秒了。这个是被冷拳击中的吗？呃，一个摆拳，一个摆拳,拳。这个波维啊，这个是实打实的一个老拳王啊。哦，被读秒的邱建良没有一丝迟疑，打这样的对手就是不能退缩，随即便开始爆发，左右勾拳精准命中，再接上一波凶猛的组合拳，吴东颂被差点打出擂台。裁判及时制止，并对吴东颂进行读秒。此时首回合时间还未过半，就出现了两次击倒，激烈程度不亚于任何一场比赛。那这个围攻吴东颂，邱建良想抓住这个机会，直接 KO 对手了。哦，他有没有机会？他有没有机会？这个时候。郭伟应该跳出来，这个不要开啊！不要在那硬扛，对，非常的激烈。在接下来的比赛中，邱建良乘胜追击，开始展开重拳轰炸的进攻，对着吴东颂就是一顿拳打脚踢。吴东颂还没从刚刚的读秒中缓过来，再加上邱建良的进攻密度太高，吴东颂没有任何还手的机会。小星星的啊，横霸上撞。说他厉害是真的没毛病，挨了半个回合的拳腿重击，却依然能够继续保持战力，但在气势上已经被邱建良完全碾压。练还战胜过维克多·纳格比，而且是加兰农全场的冠军，这位选手可不是一般的厉害。而且他十三岁的时候就开始参加正式职业比赛，总共打过一百三十九场这种国际比赛。邱建良现在越打越勇了。会不会在这一回合结束这场比赛？对，还是这个邱建良一上来，这个铃声。来到第二回合，两人直奔主题，正面拼拳，但邱建良的拳法更胜一筹，几个多角度的勾拳击倒吴东颂，裁判再次进行读秒。心疼了，因为他上一场比赛已经追溯到一年前，那是也是在日本啊，被这个比赛还没过十秒钟就被邱建良重拳击倒，这下吴东颂的状态是彻底打没了，自然不是邱建良的对手。在接下来的比赛中，邱建良拳打脚踢，连推带摔，吴东颂成了名副其实的人肉沙包，被揍得一点脾气没有。为他争夺比赛，我个人认为，因为这个郭维年纪也不小了，而且他。他的训练时间不长，他已经一年没有参加大战。这个我认为，从这个我的比赛的角度来看，这个郭威已经没有不具备再没有这种抵抗能力了。我觉得，这个时候裁判实际上是可以暂停终止比赛了。吴东颂被邱建良打得气势全无，这是一场泰拳规则的比赛，邱建良拳腿肘膝全出奉上。泰拳王这回合是被打惨了。
整个回合除了挨打，就是在从地上爬起来。这个泰拳王是真扛揍啊！邱锦良打了这么多拳，吴东总不仅都扛了下来，还能冷静下来继续对峙。该说不愧是世界冠军，过人之处还是有的。这样的抗击打能力，着实出乎邱锦良的意料。<笑>到最后一回合，吴东颂上来就主动进攻，毕竟处于劣势，吴东颂只能靠最后一回合奋力一搏。邱建良则是靠着灵活移动拉扯。二十五岁的邱建良比吴东颂年轻不少，因此在体能上占了很大优势。经过两个回合的对攻，依旧生龙活虎，没过多久便把吴东颂的攻势打了回去。虽然很多泰拳手他们的作为吴东颂这位老拳手啊，一直到现在还在保持着自己想进攻的这种欲望。是的，这种精神可嘉。没错，我我刚才没有看到双方这种有这种在一起，然后互相顶击的这个挑衅，要小心，表示我还能打。无论这场比赛输赢，我觉得从精神上已经不重要了，已经战胜了现场的所有观众。啊、吴东颂确实是一位称职的选手，打出了老拳王该有的气质。只要还能站起来，就继续进攻。但这也是强弩之末，有效进攻并不多，只是单纯的在硬扛邱建良的进攻。回合接近尾声，邱建良又进行了一次拳腿相加的狂轰滥炸，这一套猛攻打得吴东颂血流满面。奈何吴东颂就是不服输，还在嘲讽邱建良力度不够，挥着手让邱建良继续进攻。我觉得王老师从这个技术层面上，我们已经无需再过多的分析了。现在我们分析的就是双方在这场比赛中能给我们的观众带来一点什么。对。那像作为您来说，这么多年的武林风，像这样的选手，我觉得也并不多见。是的。最终两人打满了三个回合，邱建良毫无意外地获得胜利。比赛铃声敲响后，邱建良也被吴东颂的意志折服，直接献上跪拜之礼，并将对手高高抱起，以表示自己对对方的尊重。虽然吴东颂一整局都是劣势，但他的体育精神值得每一位拳手学习。喜欢本期视频的朋友，烦请点赞、订阅支持一下，咱们下期再见。